वेलकम माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वेलकम टू 2026 நம்ம இப்ப ஒரு முக்கியமான टर्निंग பாயிண்ட்ல இருந்துட்டு இருக்கோம் वी आर क्लोजिंग 2025 एंड वी आर एंटरिंग इनटू 2026 இந்த टर्निंग பாயிண்ட்ல நம்ம கேட்க வேண்டிய முக்கியமான क्वेश्चन என்னன்னா இன்ஜினியரிங் வளர்ச்சி அடைதா இல்ல இன்ஜினியரிங் ஸ்லோவா போகுதா 2026ல நம்ம பையனே பொண்ணே இன்ஜினியரிங் சேக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல விஷயங்களை நீங்க ஆராயணும் ஓகேங்களா இதான் இந்த வீடியோ நம்ம தல தெளிவா பார்க்க போறோம் 2025 2026 ஓட இன்ஜினியரிங் ரியாலிட்டி இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் விசிட் பண்றீங்க அப்படினா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் முக்கியமா உங்க फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் So 2025 2026 இன்ஜினியரிங் ரியாலிட்டிய இந்த விஷயத்தை வச்சு வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்ஜினியரிங் ஹிஸ்டரி Number of engineering colleges in India as well as Tamil Nadu. Engineering in a Vartha Irukka. And why many colleges are now becoming universities. And what students and parents must do in 2026. In the video full of path thing abdina. Kandipa ungulala. Or engineering decision sirappa irukka mudiyum. Right. So yappo engineering start panna patta thun path thing na. Engineering started in the year 1847 la. Madha madha la first engineering college pair vandhu path na. Thompson College of Engineering Roorki la. Okay. Adhan ippu path na IIT Roorki ya maath patta irukkudu. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ் அண்ட் ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கிற நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எஸ்பெஷலி அனாலிஸ்ட் மாதிரியான காலேஜஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அதில் ஒரிஜினலி இன்ஜினியரிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா லிமிட்டட் சீட்ஸ் தாங்க இப்போ இருக்கிற மாதிரியான மாஸ் கம்யூனிகேஷன் மாஸ் சீட்ஸ் கிடையாது மாஸ் அதாவது பெரிய க்ரௌடு கிடையாது ஹை குவாலிட்டி இப்போலாம் குவாலிட்டின்றது ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்காக இருக்குது அப்போ ஒன்லி குவாலிட்டி மட்டும்தான் நேஷனல் பில்டிங் ஃபோக்கஸ்டாக பார்க்கப்பட்டது இன்ஜினியரிங் வாஸ் ப்ரெஸ்டீஜாக கருதப்பட்டது நாட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ இருக்கிற மாதிரி கச்ச கச்ச கச்சன்ற ஒரு இன்ஜினியரிங்லாம் இப்போ கிடையாது இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ரியாலிட்டி பார்க்கும்பொழுது இப்போ வரையும் ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நிறைய காலேஜ் காலேஜ் மேபி ஆட் ஆகலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் டோட்டலாக இருக்குது இதில் ஃபிஃப்டீன் வந்து சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரி இயர் பார்த்தோன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வெளியில் வராங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனாலிசிக்கு கீழே நானூற்றி ஐம்பது பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டேட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் டீம் யூனிவர்சிட்டி சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது இதில் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா எவ்ரி இயர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே வராங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சீட் டென்சிட்டி இன் இந்தியானே சொல்லலாம் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரையும் ரைட் ஸோ கொஸ்டின் இஸ் நாட் ஆர் தெர் ஆர் மெனி காலேஜஸ் அப்படின்றது கொஸ்டினாக இருக்கக்கூடாது ரியல் கொஸ்டின் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர் தர் என் ஆஃப் குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது குவாலிட்டியான இன்ஜினியரிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற காலேஜஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இல்லை எல்லா காலேஜுமா அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ பிக் நோ தான் வெரி ஃபியூ காலேஜஸ் ப்ரொடியூசிங் தி குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் ரைட் ஸோ இன்ஜினியரிங் க்ரோத் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் வந்து க்ரோத் தான் ஓகே பட் எங்கே ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா டூ மெனி காலேஜஸ் நான் படிக்கும்போது ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு டூ தௌசண்ட் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே இரநூறு காலேஜ் தான் அனாலிசிக்கு கீழே இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்போ நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கல்லூரி அனாலிசிக்கு கீழே மட்டுமே இருக்குது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் too many colleges and same syllabus every year arachamave arakirudu industry oda upgradation ellame syllabus innum nariya college la pathina adhe dhaan urutitt irukranga and poor industry exposure for example industry la enna nadakkudhu theriyama industry oda collaborate pannama or students ku engineering solli tharumbodhu evlo dhaan avan theoretically padichala avan eppadi avanala vandu future la vandu velil survey aaga mudiyum veru degree mudhu dhaan vaangite velila varamudiyum students join without interest nariya students pathana per interest e illama இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறதுனால அவன் குவாலிட்டிலாம் வெளியில் வரும்போது ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ மாதிரி தான் வந்து திருப்பி அக்கைன் அவன் வந்து லைஃப்பை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான் ரைட் ஸோ எங் இப்போ இன்ஜினியரிங் எங்கெல்லாம் க்ரோ ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நிறையா இதில் வந்து க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு அது சக்ஸஸும் ஆகிட்டுருக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஐ டேட்டா சயின்ஸ் செமி கண்டக்டர் ஃபார் இசி இவி ஃபார் மெக்கானிக்கல் ரெனூவல் எனர்ஜி ஃபார் ட்ரிப்பிள் இ அண்ட் டிஃபென்ஸில் ஸ்பேஸில் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இது எல்லாத்துமே பார்த்தோன்னா இன்ஜினியரிங்கோட க்ரோத் வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்தடுத்த லெவல் போயிட்டு தான் இருக்குது பட் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து குவாலிட்டியாக ஒரு ஸ்கில் பேஸ்டாக வந்தானா இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூ வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் திஸ் ரைட் ஸோ இன்ஜினியரிங் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் ஃபெயிலிங் எங்கே ஃபெயில் ஆகணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ராங் எக்ஸ்பெக்டேஷனால தான் ரைட் ஸோ அந்த வகையில் இன்ஜினியர
நிறைய டாப் லெவல் காலேஜஸ் கண்டிப்பாக யூனிவர்சிட்டியாக மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஓகே இது ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் நிறைய காலேஜ் என்ன விரும்புகிறாங்கன்னா ஃப்ரீடம் டு டிசைன் சிலபஸ் ஏன் அட்டானமஸ் காலேஜில் அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குன்னா இருக்குது பட் ஆனால் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதில் இருக்குது அண்ட் ஃபாஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆகும்போது ஈஸியாக அவங்கள இண்டஸ்ட்ரியோட கொலாபரேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டைப்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய யூனிவர்சிட்டி ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இன்டர்நேஷ்னல் டைப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷன் மெனி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டடிங் தேர் அண்ட் நோ டிபெண்டன்சி ஆன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி டிலேஸ் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்க டிலே பண்ணுவாங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அகடமிக்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால டிலே ஆகும் ரைட் அதனால் இது ஒரு பெரிய ரீசனாக பார்க்கப்படுது ரைட் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் சேலரி ரியாலிட்டி நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா இன்ஜினியர் படித்தாலே ஹை சேலரியில் வாங்கிடலாம் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதை பார்த்தோன்னே எவ்ரிபடி வில் கெட் அந்த ஒரு சேலரி வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் படித்தாலே நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அது கிடையாது ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி டாப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் குட் பேக்கேஜஸில் போகிறாங்க குட் பேக்கேஜ்னால் மினிமம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இன்னமும் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுலேயுமே அன்ஸ்கில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கில்லே டெவலப் பண்ணாமல் சும்மாவே இருப்பேன் நான் வந்து எஃபர்ட்டே போட மாட்டேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரகிள் தான் வரும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக கிடைக்க போகிறதே கிடையாது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன என்ன ஆகும்னா கம்பெனிஸ் வில் ரெடியூஸ் மாஸ் ஹேரிங் நிறைய மாஸ் ஹேரிங் ரெடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் தி கோயிங் டு டேக் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ அவர் ஸ்கில் பேஸ்டு ஸோ ஸ்கில் பேஸ்டு ஃபில்ட்ரிங் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் முக்கியமாக இன்டர்ன்ஷிப் நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் போகிறதால உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் கிடைக்கும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கம்பெனி அங்கே ரெக்ரூட் பண்ணிப்பாங்க டேரெக்டாகவே இந்த மாதிரி மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் போகிறது பதிலாக மாஸ் ஹைரிங்க்கு போகிறது பதிலாக இங்கேயே வந்து பார்த்தா ரெக்ரூட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் இஸ் கிரேட்டர் தன் மார்க்ஸ் என்பது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கும் அண்ட் முக்கியமாக ப்ராஜெக்ட் ஓகே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தா ப்ராஜெக்டே பண்ணுறது கிடையாது மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்டாக மாற்றணும் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சர்ட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க அதாவது சர்ட்டிஃபிகேஷன்றது உங்களுடைய ஸ்கில்லை அப்டேட் பண்ணுறதுனால தவிர அது அந்த சர்ட்டிஃபிகேஷன் மட்டுமே நீங்கள் போட்டுட்டு ரெசியூமில் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இந்த சர்ட்டிஃபிகேட் அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கேன்னா கண்டிப்பாக ஜாப் தர போகிறதில்ல எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் கையால் ஹேண்ட்ஸானாக பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ டிகிரி அலோன் வில் நாட் சேவ் யூ அப்படின்றது நீங்கள் தலை தெரியாமல் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஷுட் ஸ்டூடெண்ட் சூஸ் இன்ஜினியரிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யாருக்குன்னா இன்ஜினியரிங் இஸ் குட் குட் ஒன்லி இஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் ப்ராப்ளம் சால்விங் இந்த வேர்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராப்ளம் சால்வராக இருந்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கில் உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது டெக்னாலஜியில் இஃப் யூ வாண்ட் சர்வை அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு லேர்ன் த ஸ்கில்ஸ் யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் யூர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கண்டினியூஸாக லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு சூட் ஆகிருக்கும் ரைட் இன்ஜினியரிங் யார் யாருக்கெல்லாம் சூட் ஆகாது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பையனை போய் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் சேர்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரைட் ஒன்லி சேலரி எனக்கு வந்து சேலரி மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறாங்க இல்லையா எனக்கு இப்போ 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 கவுன்சிலிங் வர பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் எந்த காலேஜில் எவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஹையஸ்ட்டாக யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்க போகுது யாரோ ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் உனக்கு கிடைக்க போகுதா அதை மட்டுமே மைண்ட் செட்டாக வச்சுட்டு கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா உங்களால் சக்ஸஸ் ஆக முடியாது அண்ட் ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் லேர்னிங் ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் லேர்னிங் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்கில் அப்கிரி அப்கிரேடிங் அப்படி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ இன் இன்ஜினியரிங் ரைட் ஸோ பேரண்ட்ஸும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா காலேஜ் நேம் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு வந்து ஒரு பையனையும் பொண்ணையும் சேர்த்துட்டா நல்ல வேலை கிடச்சிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்கேன் ஒரு பிராண்டட் காலேஜில் ஓகே ஸோ எல்லா காலேஜுமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக ஏதுவான காலேஜ் கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பான் ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் காலேஜும் கோர்ஸும் சூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கம்பல்சரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஒர
அது நீங்கள் தலை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஸோ சூஸ் ரைட் காலேஜ் ரைட் பிரான்ச் வித் ரைட் மைண்ட் செட் விச் ஆல் வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிறப்பாக அமையும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிறப்பாக இருந்ததுன்னா இன்னும் சிறப்பாக அமையும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புவோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அகைன் மீட் பண்ணலாம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் அப்டேட்ஸ் அகைன் விஷ் ஆல் வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் 